Elijo leer, un programa hecho por gente curiosa con amor por la lectura y la reflexión. ¿Estás listo para que tus jueves no sean nunca más los mismos? Escuchanos de 21 a 23 horas y seguinos en arroba elijo.leer. Todo se mezcla, está todo mezclado. Me lavo la cara para despertarme, pero el agua me arrastra hacia otro baño. Abro los ojos, estoy listo para ir hacia lo que hay. La remera del verano que pasó muestra mi propio fósil en el espejo. Un fantasma asoma la cabeza desde la pieza y se esconde. El sol de enero que pega, el mismo latigazo en las nucas y las chapas, me dice, subite a este brillo. Todo sigue igual y aunque no pasa nada, cosas pasan. Un cometa rosa la tierra y mi vecino sale de noche al patio con sus hijos para verlo cruzar el cielo. Un pájaro nuevo canta todas las mañanas desde algún árbol de mi cuadra y me quedo quieto escuchando. Doy brazadas en la pileta pública entre señoras y señores que nadan para encontrar otra vez sus cuerpos. Me escarbo la nariz sentado en la cama y resucito a mi padre. Sigo buscando la sensación, la sensación, la sensación. Una noche toco el testículo de silicona de un pibe que recién conozco. Es una perla. Tuve cáncer, me dice. Estoy vivo. Y los dos nos reímos porque está vivo. O porque estamos un poco drogados. La civilización se derrumba en pantallitas y lo único que hago es repetir un mantra parado en la cocina. Yo soy éxito, yo soy riqueza, yo soy fortuna, yo soy alegría. De vez en cuando tengo revelaciones. Es como si abriera los ojos en el espacio. Son segundos de conexión con algo demasiado grande, pero después la galaxia se achata. Y la luz es la luz, una silla es una silla... Los dos pies que veo cuando bajo la cabeza parecen míos, pero son de la especie. Todavía espero algo del futuro, aunque por alguna razón siempre estoy volviendo al origen de las cosas. Voy hacia atrás, sigo la tanza que me une a lo que pasó. Necesito ver la materia de la que vine. Este plato, el animal del que salió el pedazo de carne en el que clavo el tenedor, y a veces necesito explicar todo, pero el resultado es alguien visto en el momento justo en que mueve los brazos y no se sabe si está tratando de decir algo o si se está por caer. Bueno, estamos con Omar Chovie. ¿Cómo estás, Omar? Gracias por leernos. A Santiago Venturini. A Santiago Venturini uno de los invitados que va a estar en el Festival de Poesía Latinoamericana, la razón por la cual convocamos a Omar, uno de los organizadores, para que nos comente cómo va a ser, quiénes van a venir, qué propuestas va a haber, qué talleres va a haber. Este festival se organiza desde el 2011, fue la primera edición, hmm. y tiene, bueno, son vienen a leer poesía, hay también poetas locales, poetas de afuera, el hilo conductor es Latinoamérica, ¿no? ¿Qué hay para este año, que es Bien. el fin de semana largo de octubre? Sí, eh, comienza el 12 de octubre, el jueves 12 de octubre, y termina el domingo 15. Eh, bueno, como vos dijiste, es un festival que se realiza desde 2011 y siempre el eje fue la poesía latinoamericana. Pensando un poco también eh, la, la situación local, regional, eh, cuando uno mira el cronograma ve que los invitados de la ciudad y la región eh, son un bloque importante, porque digamos, creo que desde siempre tuvimos eso como, como apuesta, como, como perspectiva, y, y sobre todo pensar la poesía en su dimensión pública, comunitaria, eh, este año, bueno, tenemos un, un grupo de invitados, entre los que voy a destacar algunos, voy a decir de memoria, voy a buscar algún, algún apuntecito para acordarme, porque siempre pasa que, que algún olvido te traiciona ahí, pero va a estar invitado Luis Chávez de, de Costa Rica, eh, Santiago Venturini de Santa Fe, 
eh, Luis Bravo, uh -huh. de, de Uruguay, eh, Caire Fonseca, de, de Perú, eh, Janina Sucena de Paraguay, y, y me voy a ir acordando del resto de los nombres, eh, de a poquito, conforme vayamos charlando. Eh, la va, la va a estar invitado también... Yo pienso en los bayenses, eh, invitamos a, a Mario Ortiz, mm. eh, a, a Diego Pogiese, a Florencia Visani, a Florencia Forte, y que me perdonen los que me estoy olvidando. Caro Morosi. Movarela, Caro Caro, Morosi. Hay algo de los residentes también. Sí, y, y no quiero olvidarme de Viviana Gilef, de Trelew. Ahí va. Sí. Eh, todos esos nombres un poco para... Mostrar justo ahora que los, los recito, los trato de recitar y memorizar y voy mencionando las, los orígenes, eh, bueno, dan cuenta de ese, de ese eje que vos, que vos proponías. Eh, lo de los residentes fue eh, el resultado de un trabajo que hicimos en el mes de mayo. En el mes de mayo se organizó una residencia para, para poetas, que fue un plan que teníamos hacía tiempo, eh, que da cuenta también de otra cosa que tal vez tácita, que ni siquiera formulamos demasiado, que es la idea de que el festival acontece en tres, cuatro días, que se van estirando, porque mm. en realidad eh, van a ver ahora cuando les cuente que empezamos un día y supuestamente el, el corte es de, de cuatro días, pero termina siendo más amplio. Y eso tiene que ver con, con el hecho de que tal vez pensamos el, el festival como algo digamos, constante, uh -huh. que tiene una realización efectiva en, en esos tres o cuatro días, pero, pero está presente a lo largo de, de un ciclo. Y mmm, la idea de la residencia era trabajar justamente con la formación de los, de los más jóvenes y para eso invitamos en ese momento, en el mes de mayo, a tres, cuatro talleristas eh, que estuvieron y gente que hizo también algunas, algunas disertaciones eh, y de ese grupo que participó de la residencia eh, lo que surgió fue digamos como una nueva entidad que se volvió digamos operativa en torno al festival y ellos mismos propusieron los que fueron residentes en aquella oportunidad que eran eh, también residentes locales y otra perspectiva que tiene el festival siempre, tratar de atender a los lazos más federales posibles. Uh -huh. ¿sí? eh, habrá, ar armar como una, eh, una estrella federal, uh -huh. o sea, que conecte los distintos puntos del, del país. Entonces hay gente de Tucumán, de La Rioja, de, de Santa Fe... De, de la Patagonia, de, bueno, de la provincia de Buenos Aires, obviamente. De Córdoba, creo. De Córdoba, de Córdoba, de Córdoba también. también creo, mm. Y eso, ese grupo de chicos, eh, después del, de aquel evento, hizo alguna intervención propia. Y bueno, y van a tener una mesa ahora en el festival mm. como, bueno, como resultado de esa conformación. Ese espíritu, digamos, que tiene que ver con la vida en común, con el modo de estructurar redes eh, a través de un género que es la poesía, pero probablemente se podría dar a través de muchas otras disciplinas. Creo que nosotros lo que hicimos fue encontrar un lugar en, en, en el campo poético, bueno, por algo que tiene Bahía, por una tradición que arrastra Bahía, este, que, nos, que nos permitía, eh, por un lado, focalizar, localizar. Digo, Bahía es el origen de mm, la revista Vox, por ejemplo, y bueno... Eso para, eh, digamos, por un lado la historia de la poesía y por otro lado para eh, quienes lo miran desde, desde afuera, por ahí, de, no digo solo desde, desde el país, también desde, desde el exterior, siempre es convocante. Y bueno, cuando arrancó el festival se pensó un poco a partir de eso y pensar eh, las posibilidades que el género tiene justamente en, en su modo de intervención pública. ¿Sí? En, su, en su modo de generar comunidades. Esto, ¿no? el, lo, lo de la residencia sería un ejemplo. 
De hecho, los residentes en las vacaciones de invierno se juntaron todos en Córdoba. Claro, exacto. O sea, es sí, hermoso. Sí, sí, sí. A eso me refería. Es, esa fue como una primera intervención. De la que surgieron, además, eh, resultados estéticos. Digo, trabajos claro. que... Bueno que aparecieron en las calles. Eso te iba a decir, intervenciones en la, en, la, mm. en la realidad más concreta. Eso estuvo buenísimo. Sí. Yo quería preguntarte, Omar, en base a esto que vos venís diciendo, que venís en, en representación del festival, ¿por qué crees que está esa tradición poética en Bahía Blanca? El otro día eh, diste, junto con Luis Agasti, Monachelli sí. eh, y con, no me quería olvidar, eh, una Marín, charla sí. un poco en torno a eso. Yo después me tuve que ir a trabajar, no la pude escuchar completa. Pero quería saber qué pensabas al respecto. ¿Por qué esa tradición? Sí, eh, es siempre difícil encontrar un, un por qué. Eh, en la charla esa lo que eh, planteamos fue un poco, bueno, eh, ¿qué hace eh, tu lugar en, en, en lo que escribís? ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo opera tu lugar en lo que escribís? No desde una perspectiva, digamos, de... de, de en búsqueda de operaciones que tienen que ver que eso, con, con resultados que hacen a, a estructuras más de lo regional o, o algún carácter no sé, que pueda pensarse como esencial respecto de lo que se escribe a partir del lugar donde vivís, sino eh, justamente la, la incidencia que, que vos sentís en tu vínculo con, con la vida del lugar que, eh, que te tocó. Pensaba... Eh, la entrevista que hicieron hace un ratito hablaban del de acto de caminar mm. y bueno, y como el, el acto de caminar es un modo de reconocer un, un espacio, probablemente el, el más efectivo, ¿no? el, el mejor y eso eh, en algún punto está en lo que vos escribís aunque suceda, como decía en, la charla, en aquella charla, Luis Agasti decía, yo no nunca situó una acción en Bahía bueno, de alguna manera, ahí hay también claro. u, una, una definición y algo que tiene que ver con el modo en que él camina, recorre. Estuvo mencionado en la entrevista de, sí. anterior, también estuvo sí. mencionado Luis y sus caminatas por, por la ciudad. Le debe estar picando eh, una oreja. Eh, le de, sí, sí, pero bien, sí, 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 claro. en, el, en, el, en el mejor de los sentidos. Eh, creo que Bahía eh, tiene... Eh, Fíjate vos que también tiene una serie de, de, de episodios, yo, y yo pienso un poco, y esto es bastante biográfico, eh, desde el retorno de la democracia para acá, en, bueno, durante la dictadura es un, un poco más difícil por, por, las, por las condiciones mismas. Eh, no, con esto no, no, no quiero decir que antes no, no, no existiera esa tradición, pero me parece que ahí se instauran algunas algunas acciones, algún tipo de episodios que, eh, que ponen a la poesía... Mo Mónica Morán, por ejemplo. Ahí que... Claro, por, por ejemplo, Mónica podía ser un, un nombre que uno podría poner fácilmente en esa tradición. Bueno, y acordarse que acá residió un tiempo largo Martínez Estrada, si claro. se va para atrás, no es tan claro, difícil sí, sí, sí. Eh, empezar a encontrar nombres. Eh, por eso me, me circunscribí a, a un recorrido vital, eh, biográfico, dije. Eh, pienso, por ejemplo, en un evento que trasciende a la, a la poesía como fue la Feria de la Cultura. La Feria de la Cultura arrancó creo que en 1986, 87, se hacía todas las, las fechas próximas a las Navidades en la Plaza del Sol uh -huh. y duró como hasta el año 2000, Pero que era un momento en que eh, los artistas, los creadores, los productores culturales de la ciudad exhibían lo suyo eh, para el público durante, creo que eran dos, tres noches. Eh, pienso en la tarea de la Casa del Sol Albañil, de Mirta Colangelo, también por ahí es la fecha de inicio, 86, me parece que 85, eh, que eran eh, un, un espacio de talleres también, de talleres de, de producción artística de todo tipo, pero obviamente eh, el eje era la producción literaria a partir de la, la presencia de, de Mirta. Eh, pienso en lo que representó otra vez eh, el espacio Vox y la revista Vox. Eh, y bueno, hay cosas que por ahí me, me tocan más de cerca, digo, un, la, las, el trabajo de, de lo que fue el el grupo Poetas Mateístas, en el claro. que me tocó eh, participar eh, en algún momento. 
Eh, creo que, digamos, en, en esa conjunción uno puede empezar a explicar eh, la pregnancia de un género a través del tiempo. En, en todos esa, esos eventos que mencioné, con mayor o menor intensidad está, está la poesía. Y, y fíjate que la poesía, digamos, hay un festival latinoamericano de poesía de Bahía Blanca, ¿sí? Y vos ves festivales, actividades que se hacen en Bahía, y en, siempre hay algo que tiene que ver con, con lo poético. Hay un festival de narrativa que tiene invitados poetas, siempre. Tal cual, sí. Hay una feria del libro de Bahía Blanca, que es más reciente, que tiene poetas como, como, invitado, como invitados y, y acciones que tienen que ver con, con lo poético. Eh, Mar está haciendo la gala de poetas. El trabajo de Milton López, que sí, que desde hace un tiempo empezó a organizar esas, eh, esas lecturas donde, bueno, interviene también la, la moda o, digamos, sí, la, la, la puesta en escena de lo... Claro, de lo que es, eh, en algún momento se consideraba accesorio. Estoy pensando en las primeras lecturas de poesía claro. donde yo participé y probablemente había otras búsquedas claro. que estaban muy centradas en, en la palabra, digamos, como, como digamos, material casi bueno. exclusivo. Y bueno, todo esto viene a descubrir otra cosa. El festival también se preocupa por eso, ¿no? Por tratar de dar cuenta, bueno, del dentro de las posibilidades que tenemos, del de arco variado que constituye lo poético. Donde vos podés ver producciones audiovisuales. Bueno, Estaba pensando es, en eso. Sí. Es, esta vez va a estar Luis Bravo, que es un, un tipo que labura mucho y muy bien eh, con, lo, con lo sonoro y con lo audiovisual. Eh, Está la proyección lo, de la película de Santiago Losa. Sí. Y eso, por ejemplo, es... Eh, esto que te decía, ¿no? El festival que se hace... Se ensancha de, de, un poquito. Se, se, se hace más ancho y va creciendo hacia los meses anteriores y los posteriores. El martes 10, en el Centro Cultural de la, de la Cooperativa, se va a exhibir la, la peli de, de Santiago Losa. Amigas en un camino de campo. Bien. Que, que es una peli que está muy buena, eh, digamos, como comienzo del festival. Básicamente porque está invitada Erika Bollers, que participó en la, en la dirección también de la, de la peli, y está Roberta claro. Yanamico. Claro. La película tiene un poco como Ilván, como telón de fondo, la poesía de Roberta. Eh, y bueno, está filmada también en, en, eh, en esa región. Claro. Eh, ese va a ser eh, la, la, la apertura. Eh, Tengo muchísimas ganas de ir a ver esa película porque no hace se un la mes, pierdan, hace un no mes la que, la, que la dieron en, en Buenos Aires. Vi todo lo, la, toda la gente que sigo en Instagram, que escribe y eso, yendo a verla y como locos. Y justo Lucio me había prestado también el diario, ¿cómo era? Diario, diario inconsciente. inconsciente. Diario de Inconsciente sí. de Santiago Losa y me encantó. Eh, y ahora, justo buscando hoy sobre la película, la música es de Santiago Motorizado también. Ah, Así que sí. tiene muchos elementos. Sí. Interesante. Eh, cautivante, sí. sí, sí. sí, sí. Ah, bueno, qué momento, ¿no? Eh, justo con música de, de motorizado. Que estuvo eh, hace poco también acá sí, en la región, sí, en Monte. Sí, sí. sí. Eh, eso creo que también digo, tiene que ver con esto de pensar las diferentes zonas de, del poema y de lo poético. Eh, alguna vez hicimos una edición que, era, que tenía la idea de la poesía por fuera del libro, ¿sí? o poesía más allá del libro. Y bueno, cuando te vas encontrando con estas proyecciones... Digo, y también, si se fijan, el cronograma en ese sentido da cuenta de un intento de eh, recorrer, de caminar la ciudad, ¿sí? de lo que charlábamos hace un ratito. Eh, nos volvemos locos yendo de un lado a otro. Claro, porque pero... van al Museo del Puerto. Sí, arrancamos... Bueno, el martes es en el Centro Cultural de la COPE. El jueves va a ser en Rondó 29, el, o sea, en el Centro Histórico Cultural de la UNS. El viernes va a ser en Casa de la Cultura. El sábado vamos a estar en el Paseo Portuario. Uh -huh. y, y el domingo en la Plaza del Algarrobo. Hermoso. Eh, oh, lindo. Hermoso y este, con un alto deterioro para quienes tienen que andar haciendo <risa> los traslados, el desgaste, para, pero que está, está bueno... Eh, más allá de ese esfuerzo, por el hecho de que 
también quien viene entra en contacto con varios aspectos claro, de la ciudad. Sí. Yo, yo estoy, digamos, un poco con la cabeza puesta en eh, varias situaciones que, que uno vive, por ejemplo, cuando conoce una ciudad a través del trabajo, que vas por un congreso, por ejemplo, vas, o yendo igualmente por un festival. No sé, me tocó ir al Festival de Poesía de Rosario alguna vez y yo lo conocí a Rosario, la visité por otras eh, circunstancias, pero en ese momento me acuerdo que fui a dos lugares. Claro. Sí, fui al centro Labardén y no me acuerdo cómo se llama el otro lugar, y a un bar a la noche. Eh, tal vez esto permite que, mmm, como generalmente los poetas además están eh, eh, parando en las casas, en las residencias estudiantiles de, de la universidad, eh, conocer distintas, distintos focos de la ciudad. Y en ese sentido, otra vez, esto de eh, comunicar con el medio, intervenir, participar, dar y recibir, eh, uno, una de las, eh, de las acciones que venimos realizando desde hace años es la de acercarnos a distintos eh, espacios de, de actividad comunitaria. Eh, sociedades de fomento, eh, algún centro de jubilados, mm. eh, las escuelas, mm. ¿sí? las escuelas secundarias. Y, y este año vamos a hacer un recorrido que arranca el lunes, el lunes temprano ya empezamos en alguna maratón de lectura en la Escuela Media 2. Eh, digamos, esos, esas actividades ya eh, no son abiertas a la, al público en general porque se desarrollan dentro de una escuela, eh, pero tienen que ver también con el, el modo de, de intervención o de acción de los poetas en el, en el medio. Y, y van a seguir durante los días hasta el jueves, que es el día, o sea, el jueves es el último día en que visitamos esos espacios porque es el día laborable. Eh, luego ya en los feriados nos centramos en las actividades que, que tenemos en los espacios que mencioné. Y, y en ese plan también de... Eh, mostrar la ciudad, o sea, estoy pensando y ahora lo voy diciendo y bueno, el festival también termina siendo algo así como turismo cultural, si uno, sí. si uno tiene un poco de ganas. Eh, este año incorporamos algo que ya lo realizamos durante la residencia, que es una caminata por el Napostá. Bueno, o sea, caminata por el Napostá va a ser el viernes a la mañana, es una caminata con varias paradas con lecturas de, de escritores, de, de, de poetas y con mmm, alguna aproximación a ese curso de agua que tenemos, escondemos, desaparecemos, borramos, ¿sí? porque en realidad la caminata por una posta, propiamente dicho, es muy corta, caminamos la mayor parte del tiempo sobre el entubado. Sobre el entubado. Ah, y sin no más interrumpida. ¿Mm? Muy interrumpida. Muy la, interrumpida, la sí, sí, sí. Estaba pensando, podrían llevarlo a Luis Chávez desde la Plaza Algarrobo caminando hasta el puerto y se recorre todo ahí. ahí. <risa> Pero sí. le llevaría como un, un día entero. Un rato largo, sí. <risa> Nuevamente sí, sí. igual, la palabra en, en lo comunitario, en un espacio abierto, no cerrado, en un centro o en un altar, eso mm. está buenísimo. Sí, y es, es, es parte del plan. Eh, no sé si está... Digo, yo, yo dije, sí, vos decís, está buenísimo, te agradezco. Eh, yo digo, es parte del plan. Desde el, desde el inicio, eh, desde la primera edición, donde me parece que, luego la segunda, que usamos las escalinatas de Alem, sí. de Alem eh, de 1225, creo que es exactamente la dirección de la universidad, eh, siempre, se, siempre pensamos en, por lo menos un momento dentro de lo que permite el el clima local, que no es, no es, no es el ideal muchas veces, eh, hacer actividades al, al aire libre. Y eso me parece que también establece otros lazos, eh, muestra la poesía como una dimensión cercana, ¿sí? no, es, este, no es un hecho eh, que toque únicamente a, a, los a algunos seres eh, singulares, sino que... Eh, Cualquiera puede escuchar momentáneamente, puede quedarse, escuchar eso, escuchar música. Y bueno, creo que en las escalinatas aquellas veces pasó justamente eso, ¿no? Que, 
que había un público con lo que, frente al que nos sorprendíamos. El, cuando arranca el festival en 2011, eh, creo que arranca también, entre otras cosas, volviendo un poquito a tu pregunta respecto de, la, de, de, de por qué en Bahía, eh, arranca también atendiendo a que en ese momento, digamos entre 2008, 2010, 2011, luego continuó, hubo una gran movida de eh, ciclos de lectura, eh, la emergencia de editoriales independientes, de bueno eventos como la feria, eh, la feria de editoriales claro, eh, autogestionada. Y pensábamos, bueno, tratar de, de alguna manera agrupar todo eso, acercarlo. Cada una tenía su independencia, pero pensar el festival también como algo que le dé lugar a todas esas eh, voces, todas esas modalidades que tal vez en forma aislada, cada una tiene su, su valor propio, pero buscar esa integración es un poco lo que yo te decía hace un ratito, de, que me parece que es una de las tareas del festival, ¿no? Tratar de dar cuenta de la mayor cantidad de facetas que se puedan mostrar respecto de lo que es la poesía hoy. Claro. Yo mencioné, bueno, lo performático, lo, lo audiovisual... Eh, su vinculación con la música, por ejemplo, y, y traerla también a mm, debates del presente. Eh, durante Desde hace unos años se viene realizando una mesa sobre poesía y feminismo claro. en, en el marco del festival. Eh, eso me parece que, que está como... Eh, digamos, como, como cuestión básica en el desarrollo. Y, y pensar sobre todo en esto, ¿no? la, la ampliación del, del público lector de poesía, que es algo que eh, felizmente uno percibe desde hace varios años, no solo en Bahía, digo, en, en un montón de lugares. Hay, hay como otra, eh, otro acceso, otra accesibilidad. Probablemente son muchos los géneros también que cambiaron mm. su modo de decir, la narrativa también, eh, en, el, en el poema uno ve una capacidad de intervención y fundamentalmente lo que notamos y, y a lo que apostamos mucho es a esa construcción en común, ¿no? al hacer en común. Eh, el, el, el desarrollo del, del festival digamos, a, a apunta a, justamente a, a, esas, a, a ese tipo de acercamiento. Por eso lo de las escuelas, el trabajo en las escuelas, por eso el intento de, de conocer la ciudad con los, con los poetas que vienen, pero también con los locales. Digo, la caminata por el Napostá eh, no deja de ser eh, un conjunto de sorpresas para, para todos, para sí. todas. Sí. Aún para los que lo organizamos, porque en, en un punto las distintas intervenciones permiten que uno descubra... Eh, algo nuevo en ese, en ese momento, en ese recorrido. Tremendo. Eh, te consulto por ahí es más, eh, te separo de la poesía en sí, como pero ¿cómo lo gestionan? Porque entiendo que el esfuerzo eh, de gente que los acompaña, pregunta. que los apoya, que es necesario <risa> agradecer. Y... Sí, sí. Eh, no, buenísimo que me lo preguntás porque lo tenían en mente. Por el hecho que muchas veces cuando uno cuenta todo esto, Queda en un lugar que a mí no me resulta para nada eh, agradable eh, ni cómodo, que es justamente el, 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 el lo voy a decir en griego porque me gusta mucho, alguna vez que lo leí en Píndaro, ¿no? el espaudaios, el, 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 esfuerzo, el, el del esfuerzo, ¿sí? eh, el que hace el gran trabajo, digo, como si el equipo que gestiona esto, obvio que eso es indispensable, pero eh, eh, también es primordial, y este es el momento de destacarlo, este es un momento histórico para destacarlo, eh, es el apoyo, el sustento del Estado. Claro. ¿sí? Uno podrá decir, alguien podrá mm, mensurar y decir es poco, no es suficiente, etcétera Ya lo sabemos. Pero eh, sí, sí. simplemente el hecho de que los espacios que utilizamos, ¿sí? los que nos provee eh, la universidad, los que nos provee el municipio, Aparte de algún aporte, ¿sí? que, que siempre viene 
de esos, eh, de esos lugares. Básicamente es el sostén del Estado. Y me parece que hoy más que nunca tenemos que mirar eso, darnos cuenta de que el modo en que nosotros nos vinculamos con una enormidad de cosas eh, sí. tiene que ver con la gestión, eh, la gestión estatal. Sí, sí los mismos fondos. Y por la supuesto, de los fondos. por supuesto, la, la administración de, de ese dinero que nos permite, eh, claro. bueno, solventar viajes, tal vez no muy extensos, de, de Buenos Aires a Bahía. Después, claro, está la otra parte en la que vos, en forma particular, tenés que encontrar, articular con otros festivales, eh, dar con las posibilidades que te ofrece el momento. Bueno, en octubre, saber que tal poeta está en Buenos Aires, por ejemplo, y lo podés acercar. Claro. Eh, bueno, eso claro. es una tarea de, de todo el año. Por eso el festival engorda a lo largo del tiempo. Claro. <risa> Pero me parece que lo que más hay que destacar, que a veces se nos olvida. ¿viste? Yo noto eh, a muchos organizadores que en el momento de contar, y me incluyo, ¿no? yo estaba contando hasta recién, hasta cuando me preguntaste, y quedo como un poco eh, en ese lugar que después digo, qué mal, no es así. Esto, esto sin... sin eh, esa, esa herramienta mm. no sería posible y, y empiezo a enumerar esto, dos, tres, diez, quince la, una cantidad enorme de, de eventos con las que la gente se forma con la que uno como individuo se ha formado a lo largo del tiempo eh, obviamente las instituciones públicas que están para eso, digo, la, la, la universidad, la escuela, etcétera, pero particularmente para este tipo de eventos eh, es una herramienta clave que, bueno, tendremos que defender eh, el con, fin de todo, semana siguiente. con todos los... Ah, el sí, fin será. de semana siguiente. Estaba pensando sí. en eso, sí. que es, es el último sí. fin de semana... Eh, de la eh, Argentina. ¿no? De la Argentina, sí, <risa> probablemente. Ojalá, me, ojalá no. Ojalá no, porque si no nos quedamos sin festival de mm. poesía, narrativa, sin feria del libro. Ah, se hará de alguna otra manera, pero... Sí, eh, se va a hacer. seguramente va a, haber, claro. va a haber otras posibilidades. Pero, está, eh, pero es esto que vos decís, eh, por ahí la magnitud que esto tiene, eh, digamos, por, el, por nuestro festival pasaron, si yo hago nombres así rápido, digo, Pepe Cuevas, un poeta chileno de, 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 que está en Pepe Cuevas, Elvira Hernández, dos, dos poetas chilenas. Iba, lo iba a dejar para el final, ah, no. pero ya que lo tenés, sí, gol. <ríe> eh, Zurita, sí. Eh, Mario Montalbetti. De, de Perú. Eh, Rosario Blefari. Rosario Blefari, sí. Iba a nombrar a alguien que, que no estuvo presencialmente, pero estuvo de manera virtual y después nos dejó, que es Ernesto Cardenal. Claro. Todo ese, todo ese tipo de, de gestiones eh, tienen que ver con las herramientas que, que nos, nos provee la red pública, ¿no? la cosa común, la cosa, la cosa de todos. Eh, por eso eh, vamos, vamos por ahí, ¿no? Lo sostenemos. Sí. Bueno, y, y obviamente todo eso también está entramado con este afán de pensar eh, la poesía en su dimensión común, ¿no? Como, como cosa común. Eh, a la que. Eh, bueno, la, la, la poesía debe ser hecha por todos, ¿no? La, la, la frase de, de Lotremont. Y debe ser eh, consumida, puede ser consumida por todos, ¿no? Claro. Bueno, la verdad. Increíble la propuesta del Festival de Poesía Latinoamericana. Lamentablemente ya se nos fue el sí, tiempo. Si la vamos del a pro... repasar bien. Sí, sí, obviamente, y además en sobre... redes vamos a estar claro. subiendo el cronograma Totalmente. día por día, vamos a subir el recorte de la entrevista para que no se pierdan nada. No hace falta que estén anotando todo ahora porque va a estar todo registrado. Y si querés... Muy, muchísimas eh... gracias por esto. No, por favor. Tenías preparado también un poema de Luis Chávez, ¿puede ser? Luis Chávez. Para cerrar. Bueno, te despedimos ahora con el que vos quieras. Te despedimos ahora, te agradecemos mucho por, por haber sí. venido, por la organización, a vos y a todos los que están en la organización. Y obviamente ahí estaremos. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Esto se llama Traducción Libre de un poema inédito de Chan Marshall y es de eh, el costarricense Luis Chávez. Uno, arrancaron la hiedra de raíz. No le fue fácil. Sin embargo... Emplearon podadoras, palas y guantes para no lastimarse. Esa hiedra que tardó años en cubrir la pared del fondo del patio, aferrada al concreto, parecía resistirse. Era su territorio. 
si hubiera podido hablar, no lo hubiera hecho, habría gritado. No hubiera perdido el tiempo en hacerlos entrar en razón porque el objetivo de esta mañana era cortarla, ver la pared lisa, perpendicular. La hiedra dejó marcas como huellas de ave pequeña, similares a las que dejan en la arena los pájaros marinos. Tenías 16 en esa foto. Atrás la hiedra crecía como un cáncer, sin simetría, con determinación. 16 y ya sabías lo que las manos no alcanzaban, lo que era tu nombre escrito en tinta china, lo que era una canción repetida hasta dormir, despertar con ella. Sabías de esta ciudad de tullidos, obesos y descompensados, condenada a la pequeñez. La hiedra nada sabía de eso, pero crecía detrás tuyo en la misma foto, donde aún tenés 16 y ya la pared está totalmente verde, cubierta por la hiedra que no sabe lo que nosotros sí. Por eso pueden cortarla de raíz, con esfuerzo pero con éxito. Al sol le da lo mismo, igual cae directo sobre la pared donde no está tu sombra ni la hiedra. 2. La lluvia sobre tu nombre escrito con tinta china, ¿recordás? Empezó a correr sobre el papel sin simetría, con voluntad propia, como lo haría una hiedra en la pared donde alguien hubiera podido tomar una foto a la niña de 16 que ya no era niña, obsesionada con la palabra deformidad, dormida escuchando la misma canción que ya es difícil precisar de dónde proviene, si de adentro o de afuera. Yellow hair, you are such a funny bear. Y las cosas que crecían sin saber nada de esto. Durmiera o no la niña, crecían como el cáncer. La hiedra también. Entonces, el nombre se convertía en otra cosa. Una mancha negra sobre papel. Como una enfermedad. O la idea que tenemos de la enfermedad. La hiedra, en cambio, no tiene ideas. Si se enferma, muere. La niña tiene ideas. Se enferma, muere. Pero la hiedra estaba sana, seguía creciendo. Empezaba a invadir la casa del vecino, el vecino tullido que vive con su madre, la madre obesa, la familia descompensada que tenemos de vecinos. De todas formas, la cortaron de raíz, aunque estaba sana, de un verde temperamental. No porque tuviera ideas la planta, sino por cosas que explicaría mejor un biólogo o un botánico, o tal vez la gorda de al lado, que vive hablando de su jardín, del jardín y de la voluntad de un dios, que le envió un hijo tullido, como castigo tal vez, por obesa, por gorda, por solterona, por vecina, porque sí, porque no hay razón para nada. Un día algo está sano, la mañana siguiente lo arrancan de raíz. Un día se tienen 16 y la vida es una extensa playa en la tarde, la arena tatuada con huellas de pájaros marinos. Y ese momento dura lo que dura, una canción que se repite hasta entrar en el sueño, mientras lo, de, lo demás sigue creciendo, dentro y fuera, en silencio, lejos de la simetría, con determinación.